welcome to Bosco Campus Solution. Today we are discussing the subject Labor Law and Industrial Relation of BBS5 under Kerala University. And myself, Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing a new topic that is Trade Union Act 1926. So last session we already discussed what are the settlement of industrial dispute or industrial dispute act 1947. So today onwards we are discussing the topic trade union act 1926. So today we are discussing the meaning, definition and the characteristics of trade union act 1926. Let's see in detail. So trade union is a continuing long term association of employees formed and maintained for the specific purpose of advancing and protecting the interest of members in their working relationship. A trade union, we all know what is trade union, what are the different trade unions. Okay. Well, the different trade unions are AICUT, INTUC, BMS, HMS, so and so. So the trade union, it is for the employees. So we can say trade union is a continuing long term association of employees. So it, it they are the long term association of employee formed and maintained for the specific purpose of advancing and protecting the interest of members in their working relationship. So here the union is a continuous association of person in industry. So whether employees or independent workers that is formed primarily for the purpose of interest of the members of the trade they represent. So trade union is a voluntary organization of workers formed to promote and protect the interest by collective action. But a trade union, a trade union, we have created a trade union, we have created a trade union, so we have created a trade union, we have created a trade union, so we have created a AICET, that is All India Trade Union Congress, Indian National Trade Union Congress, INTUC, BMS, Bharatiya Masthur Sangh, HMS, Hindu Masthur Sangh, CITU, Central Trade Union, so we have created a trade union, so we have created a trade union, so what is the trade union, so what is the trade union? It is the association of employees. Trade union provided in the ARC when it is an industry like employees in the way it is. So they are formed and maintained for the specific purpose of these trade union members. They are formed for the specific purpose in the way it is. And they are for the purpose of advancing and protecting the interest of labors or members of the industry. So they are formed for the purpose of the specific purpose of the industry. अवरेटे इंटरेस्ट रे प्रोटेक्टेज है अदा अवर को किटाने ला वेलफेयर फैसिलिटीज वांग चोड का अम्बल ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज और लेबर्स इन दी वर्किंग रिलेशनशिप अपन इंडस्ट्री ली रिके अलग ले इंडस्ट्री डागत वाला रिलेशनशिप नहीं आने नमले पड़े ट्रेड यूनियन अलग ले लेबर एम्प interest of the article satisfying the interest of members of the trade and so it is a voluntary organization of workers like workers in a compulsory at the trade union share and a million they are the option for voluntary that is voluntary organization and form for the promote and protect of the interest by collective action and an angle the employee and then the lady our protective ega Jadi orang kolektif itu, alinggil, awalnya interest ni, nama kolektif itu, betul je, atau alinggil, awalnya karya yang lain, nama orang macam ni, ni ada dekat mana proses ni, ada nama lain, ada orang yang ada trade union, ni ada orang yang ada. Next we can see the definition of trade union. That is under the Trade Union Act 1926, a trade union is any combination of persons, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employer or between workmen and workmen or between employers and employers or for imposing restrictive conditions on the contact of any trade or business and includes the federation of two or more trade unions. But Trade Union Act 1926 here says that it is a combination of persons 
so the combination of person means that the combination of employees or the labor whether they are permanent or temporary in the organization so they can form primarily for the purpose of regulating the relationship between who are the person that is the relationship between workman and employee that is employee or employer or the workman and workman that is employee and employee and between the employer and the employers and for imposing restrictive conditions of the conduct of any trade so here the business have a restrictive conditions of conduct and so includes the federation of two or more trade unions but trade union act 1926 avaru parayana endana ആക്ട് പ്രകാരം അതായത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ലേ ഒരു കോമയോ ഒന്നും തന്നെ മാറരുത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേഷനിലുള്ളതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം ഡിഫൈൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിയറി വേണം നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതാൻ അതായത് അണ്ടർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വരി പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത് so here trade union is a company any combination of person le trade union nu parnal endana oru gootta vaalkar adu engane ana temporary ava permanent aaga form primarily for the purpose of avare endinu vendi aanu ingane ottu koodunathu avare common interest gal alladhu employee enna nilayil avarku needi edukkanna sila karyangal needi edukkuga appo adinathu relationship avaru parayunnundu le engane okay aayirikkanam oru workman um employer um thammullulla bandhathin idayil undavana issues aayirikkanam adhu employer um എംപ്ലോയും തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക്മാൻ ആൻഡ് വർക്ക്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ ഓർ ദ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് ദി എംപ്ലോയ് രണ്ട് മുതലാളികൾ തമ്മിൽ ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയുള്ള രണ്ട് എംപ്ലോയേഴ്സ് തമ്മിലാകാം ആൻഡ് ഫോർ ഇമ്പോസിങ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ ദി കോൺടാക്ട് ഓഫ് ട്രേഡ് ഓർ ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സോ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഇല്ലേ പഴക്കുകൾ ഉണ്ടായത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അത് ഏറ്റെടുക്കൂ ആൻഡ് സോ ദ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫെഡറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പറും അപ്പെക്സ് ബോഡിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലെവൽസുകളുണ്ട് അപ്പം ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ഫോർ ദി എന്താണ് വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഇസ് ദി ആർ ഫോർ ദി പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓർ ദി ലേബേഴ്സ് സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ഇറ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സോ ഇറ്റ് മേ അസ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് ഇസ് അസോസിയേഷൻ വോളണ്ടറി പെർമിനൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദി സബ്സിസ്റ്റം so we can discuss each one that is first is association so here we can say that trade union is an association or a combination of employees so it has a large number of worker members from one or more occupation so the association means that there is a combination of it is a combination or association of employees under different occupations ഇപ്പോൾ ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഒരു കൂട്ടം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇല്ലേ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതായത് ഇല്ലേ പലതരം തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് വോളണ്ടറി ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇസ് വോളണ്ടറി ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ലീഗൽ ഓർ അതർ പ്രഷർ ടു ജോയിൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ and a person can join or leave the trade union on its free will appo ore voluntary ennu parnal endanam idinatha aarkum somediya vannu cheyaram illa ore vyakti join cheynadum union ninnu vittu pogunadum sande sondam ishta prakaram aanu adu pole neyamaramare neyamaparamayittu or pressure ayakku illa endinana trade union il join cheyan so the membership of a trade union is voluntary and there is no legal or other pressure to join trade union and a person can join or leave the trade union on his free will and the third is permanent that is it is a continuing or a permanent rather than a temporary or a casual combination and so it has a long term body as otherwise it cannot achieve its objectives so the permanent that is the trade union is a permanent combination or we can say it is a continuous 
provision so it has a long term body or otherwise it cannot achieve its objectives appo trade union nu parnal endana or permanent nature alledhe thodangi kaiyal jeevidalam mothalengil aa or association continue cheyidonde irikkum angane anengil mathrame and objectives appo nammal paru hms alengil hindu masthur sangha nu parnal oru ട്രേഡ് യൂണിയൻ തുടങ്ങി എന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുകയല്ല ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസോസിയേഷന് തൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് നാൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നടക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പെർമനൻറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓർ എ പെർമനൻറ്റ് റാദർ ദാൻ ടെമ്പററി യുവർ കാഷ്വൽ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒത്തുകൂടുന്നു പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രോസസ്സാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം ബോഡി അതർവൈസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിയർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഹാവ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം വിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് ദം ടു യുണൈറ്റ് so a union seeks to regulate relation between employers and workers so the community of interest here we can say the trade union members have a common interest and problem that right? trade union cherna kanjal അവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരാൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പരിഹരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വിശദീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടാണ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിന് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മോട്ടിവേറ്റ് ദം ടു യുണൈറ്റ് ഒരാളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോബ്ലമായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു സോ യൂണിയൻ സീക്സ് ടു റെഗുലർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയ എംപ്ലോയ റിലേഷൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം അപ്പം അവർ തമ്മിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ സോ ദ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഓൾവേസ് ആക്ട് ത്രൂ യുണൈറ്റഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദിയർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവർ ഒത്തു നിന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഓർ അത് അല്ലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാവട്ടെ അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഒത്തു നിൽക്കണം ആ കളക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് സബ് സിസ്റ്റം സോ ദ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇസ് എ സബ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോ ദ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ the character undergoes change with changes in economic social legal and political conditions in the country so union functions collectively to protect and promote the interest of its members within a given socio economic system together in a body ivada parayna endana ore സബ് സിസ്റ്റം അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ദ ഹാവ് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ലീഗൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ദ യൂണിയൻ ഫങ്ഷൻ കളക്റ്റീവ്ലി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീസ് ദാറ്റ് ദ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇസ് എ സബ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ കളക്റ്റീവ്ലി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് so clear with the points characteristics that is association voluntary permanent community of interest collective action and the subsystem so this is the end of today's section hope you understand the new topic that is trade union act 1926 that is, today we discuss the meaning definition and the different characteristics of trade union act 1926 so prepare well study well thank you